这场由慈青所举办的慈济列车设定在静思苏轩冰城总店，参与者是来自不同学院的学生，透过丰富多彩的活动。建立团队的精神，在这项活动中，大家体验了简单方便的静思香鸡饭制作，探索了静思书轩文化，并透过游戏和静思静造洗脸，开启了一场独特的学习。活动中，维特科技的实习生王喜龙带领了一班来自维特学院的学生参与。对他来说，最深刻的体验是洗脸这个活动。我和我的另外一个学生，我们就互相帮对方洗脸，也是从未有的一个体验啊。那个学生们，他们都呃说我白了，然后当然我自己可以摸到是确实是有变滑的那些哈、啊，然后我确实觉得真的很特别的洗脸方式。维特学院学生骆恒毅透露。他之前在寿司店工作的经验，为他在做寿司饭团创作上提供了一些基础。在素食与荤食相比，他觉得色素让人更加敏锐地感受到食物的色彩。因为我之前有呃在寿司店打过工，所、so, 以我大概懂一点了基础，所、so, 以。我就把呃原本素食呃那个素食店的和现在在这里素食店的，我就把它们融合在一起。我也是第一次在用素食来当当做素食这样子，因为有点特别了，因为有五颜六色颜色，五五五种颜色，嗯，感觉到很新奇，不会像之前的不同的素食一样。我会尝试去吃素啦，因为我我觉得上吃素是一个很特别的事情，就是。你可以吃到很多种颜色，几乎什么颜色的蔬菜都会吃到。反而荤食的话，就比较比较没有这样多种颜色了。许愿林接收到由学校发送的游信邀请，鼓励他参与活动。他表示自己从未参与过这样的活动，并渴望探索新事物。在活动的过程中，他学到了如何烹饪香鸡饭，并有机会。实习制作静思饭团，在这里我学到了怎样去煮那个香鸡饭，然后还可以啊、呃、做那个饭团啊、呃、做实习，可能呃我是觉得现在、嗯、每个人都那么忙嘛，就在那么忙碌的社会，然后很难会用心去做一个饭，所、so, 以这个是一个不错的体验呐、啊，对我来讲。我是很感恩，也很喜欢。来自冰城师范学院的学生邱世平，家乡在东马沙劳越西部。他对这次活动的得知，源于学院佛协会的通知，并由同学鼓励参与。之前对静思书轩毫无认识的他来说，这是一个了解新事物的好机会。哦，来这里的时候。第一个给我的感觉就整个还是很舒服的，然后今天一整天活动下来了，也感觉学到很多东西，让我们参与的人认识到，呃，静思书轩里面的一些呃内容，比如说像一开始的寻访活动，其实里面让我们真的很了解一下这一个静思书轩里面有什么东西，然后过后才到静思里面的一些文化。比如说一些礼仪啊，我们都可以从中学习到。通过慈青所举办的慈济列车，让不同的学院生参与，为他们提供了一个深入了解静思静思文化的机会，同时也让他们体验到心灵的放松。这次活动不仅丰富了学生的校园活动，也让静思与静思的理念。深入人心，成为他们生活中的一部分。马来西亚槟城，冯丽西、陈家庭报道。多一份善念，多一份平安。一人一善，远离灾难。